hello everybody welcome back once again this is happy if here the journey of wordpress question lesson number 11 e apnake shagotom e porbe amra ekti free theme install korbo ebong kibhabe theme ti active korbo ei bishoy ti amra dekhbo so without any further ado let's begin ओके सो हमें चले जाम्पे एखे जैम्पट स्टार्ट कर दीची पुनर आगे मत दें एखान सरसि जा लोकल हस्ट स्लैश हमारे फोल्डार्टर ये फोल्डारटार नाम दिल ये नाम अर्थात एखे हमारे वार्डप्रेसा आई वार्डप्रेस नाम दिल पर यकम एक इंटरफेस पाची दें लग इन करारी कि लग इन करते हैं सो एखे गलम ए लग इनर जो हमारे जो यूजार नेम ए पासवर्डा के यूज कर लम दें लग इने क्लिक कर लोके लग इने क्लिक करारे हमें जो डैशबोर्ड देखते पासी एखान जाब सरसर थीमे थीम टा कथा आपियारेंस गेखने देखते पाबी थीम्स ये जैगाते आसब आसार पर देखो एखे किस थीम हमें आपडेट करते बोलते सो so, ये मुहूर्त हमें थीमगुलो व्यवहार करब ना नतून एक थीम नेब तो यह थीमगुलो आपडेट करब ना सो हम चले जा नतून थीम ने एड नि थीम ये क्लिक करब अथवा अपनी चाहले ये जैगा क्लिक करते दुईटार क्ज सेम दें एखे एड नि क्लिक कर लम ओके एड नि क्लिक करारे देखो हमें क्योंकि एखे हिज परमाणे थीम्स पासी जेगुलो यूज करते तो आज के एक निज़ पेपर थीम इन्स्टल करबर वेबसाइटे अर्थात हमारे लोकल हस्टे सो एक स्क्रोल डाउन करी ओके सर जो ये जगहते निज लेखी तुम्हें निज़ लाइक निज़र सम्पर्क निज़ जो थीमगुलो आई थीमगुल मुहूर्ते देखते पा एखे सो ये एक थीम देखो अनेक सुंदर एवं बाकीगुलो आसते से एक लोडिंग जार जो एक समय सो हम एक क्ज करते सरसि वार्डप्रेसर जो अफिसियल वेबसाइट आई वेबसाइट भिजिट करते ओके एखान जो थीम्स आई थीम्स जाब थीम्स जाने लिखी निज हम क्यों ये सेम जिनटाई कई जगहते पासी देखो ये थीमगुलो एवं ये सब ही क्योंकि सेम ही सो हम ओके थीमटा इन्स्टल करब सो य थीम टाइम इन्स्टल करार्जन एखे देख प्रिव्यू आनस्टल आईले प्रिव्यू कर देखते परि अथवा सरसि इन्स्टल करते तो आगे प्रिव्यूटा देखे आस प्रिव्यूटा केम लागे देखते ये एक देखे आसि देख प्रिव्यूटा ठीक एक्जेक्टलि ए रकम आसता से कारण एक ही मध्य ए रकम आसता से कारण हे एख थीम इन्स्टल कर थीम संगे जे कन्टेंट जो डाटागुलो व्यवहार कर थीम डिजाइन करब यो डिजाइन कराई बाट आप जो डिजाइन कमप्लीट करब तक क्यों देखते सेम एखे जे रखम देखते हैं सेम ए रखम क्यों वेबसाइट देखते लागे सो हमें एखान इन्स्टल करते अथवा ये जो क्लोज कर आसि सरसि एखान इन्स्टल करते ओके ये क्योंकि अपनी आ थीम सम्पर्क डिटेल्स और अनेक किस देखते पाबीन ये जैगा क्लिक कर पर देखो ये जैगा क्यों ये थीम भार्शन और ये थीम किस डेस्क्रिपन एखे देव आपनारा चाहले एक पढ़े पड़ें सो हमें ये पढ़ती ना जो हमारे थीम टाइम इन्स्टल हो तो इन्स्टल हो जात एखान और नतून नतून थीम देखे आस जैगाते क्यों आरोज परमाणे थीम देखते पा एखे एखे बाट हमारे एखे अवश्य एखे सार्च कर बोलते जमन धरन जो एडुकेशन रिलेटेड को थीम यूज करते चाहिए क्षेत्र में इडुकेशन लिखले हमें एखे इडुकेशन टाइप अनेकगुलो थीम एखे पे जा कत सूंदर सूंदर थीम एखे डिजाइन अलरेडी आगो थीम देखते 
এই প্রত্যেকটা থিম কিন্তু আপনার রেসপন্সিভ করা সো রেসপন্সিভ করার জন্য আলাদা করে আমাদের কোনো কোড ব্যবহার করতে হবে না বা কোড লিখতে হবে না এই ওয়ার্ডপ্রেসের প্রত্যেকটা থিম রেসপন্সিভ করা সো এটা অবশ্যই মাথায় রাখবেন ওকে সো দেখুন আমাদের থিমটি ইনস্টলড এখন আমরা চাইলে এই থিমটিকে অ্যাক্টিভ করতে পারি আমাদের এই যে সার্ভারটা আছে তো আমাদের যে ওয়েবসাইটটা আছে লোকালি আমরা এই এখানে আমরা এই থিমটাকে অ্যাক্টিভ করতে পারি সো অ্যাক্টিভ হয়ে গেলে আমরা কিন্তু এখন এই থিম অনুযায়ী দেখুন এখানে কিন্তু বলতেছে আপনি চাইলে এক ও একটা ক্লিকে আপনি এই থিমের যে ডেমো কন্টেন্ট আছে সেই ডেমো কন্টেন্টগুলো আমরা একটা ক্লিকে ইম্পোর্ট করতে পারি এবং সে এখানে কিন্তু রেকমেন্ডেড করছে এই থিমের সঙ্গে কিছু প্লাগ ইন আমাদের ব্যবহার করতে হবে তো সেই জন্য আমরা বিগাইন ইনস্টলিং প্লাগ ইনে ক্লিক করব মনে রাখবেন আগে ইম্পোর্ট করার পূর্বে অবশ্যই আমরা যে প্লাগ ইনগুলো সাজেস্ট করবে এই প্লাগ ইনগুলো আমরা ইনস্টল করব প্রথমে সো দেখুন এই প্লাগ ইনটা ইনস্টল হচ্ছে ওকে প্লাগ ইনটা ইনস্টল সাকসেসফুলি এখন যদি আমি এগুই এগেন রিটার্ন টু রিকোয়ার্ড প্লাগ ইন ইনস্টলার এখানে যদি আসি অর্থাৎ আগের পেজটাতে যদি আসি তাহলে এখন আমি যেটা দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে আমার ওই প্লাগ ইনটা যেটা ইনস্টল করা হয়েছে সেটাকে আমাদের অ্যাক্টিভ করতে বলবে সো এখন যদি আমরা এটাকে অ্যাক্টিভ করে দিই তাহলে দেখুন আমাদের প্লাগ ইনটা কিন্তু অ্যাক্টিভ হয়ে গেল এবং আমরা যদি আমাদের এখন কিন্তু আমরা ব্যাক এন্ডে আসি সো আমরা যদি আমাদের সাইটের ভিজিট বা আমাদের সাইটের ডিজাইনটা দেখতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা ডেমো টাইটেল থেকে এখানে ভিজিট সাইটে আমরা ক্লিক করলে আমরা আমাদের সাইটের ভিজিটটা দেখতে পাবো আমাদের সাইটটা কেমন হয়েছে বর্তমানে আমাদের সাইটটা আছে এরকম ওয়েল খুবই সুন্দর কালার কম্বিনেশন করা ওকে সো এখন যদি আমি ডেমো ইম্পোর্ট করতে চাই তাহলে কি করতে পারি ধরুন যে আমাদের এই থিমের ডেমো এখন আমরা ইম্পোর্ট করব অল রাইট সো এই ডেমো ইম্পোর্ট করার জন্য আমি থিম থেকে সরাসরি আসছি যে থিমটা আমি ইনস্টল করেছি এই থিমের থিম ডিটেলসে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে আপনি নিচে দেখতে পাবেন ইম্পোর্ট ডেমো ডাটা সো আমি যদি এই জায়গাতে ক্লিক করি তাহলে এখন দেখুন আমাকে এখানে কিছু সাজেস্ট করতেছে এবং কিছু ফাইল অ্যাড করতে বলতেছে ম্যানুয়ালি যদি আপনি এখানে আপলোড করতে চান সেক্ষেত্রে দেখুন তারা যে অপশন দিয়ে রাখছে আপনি চাইলে ম্যানুয়ালি এই থিমের কন্টেন্টগুলো এখানে আপলোড করতে পারবেন আসার পর এখানে এরকম ওকে সো এখানে ক্লিক করলে আমাদেরকে ডেমো ইম্পোর্ট করতে বলতেছে বিকজ আমরা এখনও ডেমোটাকে ইনস্টল করে নিই সো গেট এখানে আসি আসার পরে দেখুন এখানে অনেক কোয়েশ্চেন এবং ডকুমেন্টেশন আছে ডেমো ইম্পোর্টার ইম্পোর্টার প্লাগ ইন এবং দেখুন আফটার প্লাগ ইন অ্যাক্টিভ ইট আক্স ইউ টু আপলোড এক্স এম এল উই অ্যান্ড ডেট ডামি ফাইল ডাউনলোড ফ্রম হেয়ার ওকে আমরা পেয়ে গেছি আমরা আমাদের যে এক্স এম এল ফাইলটা ডাউনলোডের যে লিঙ্কটা আমরা দেখুন এই থিমের মধ্যেই কিন্তু এখানে পেয়ে গেছি তো আমরা এখন এখানে ক্লিক করলাম সো এখন যদি আমরা ডেমো আবার ইম্পোর্ট এই জায়গাতে আসি আসার পরে এখন আমরা যদি এটাকে সিলেক্ট করি যেমন আমাদের যে ফাইলটা ইনস্টল হয়েছে এটাকে আমরা অবশ্যই যেহেতু এটা জিপ আকারে আছে তো আমাদের এটাকে জিপটা এক্সট্রাক্ট করতে হবে এক্সট্রাক্ট করে ফোল্ডারে নিতে হবে আমাদের তো আমি এটা এক্সট্রাক্ট করলাম এবং দেখুন এখানে আমাদের ডেমো ফাইলটা দেখতে পাচ্ছি আমি ডেমো ওয়ান যেটা আছে এক্স এম এল আমি এইটাকে এখানে দিলাম দেওয়ার পরে এখানে দেখুন নোট এক্সাইস্টিং পোস্ট পেজ ক্যাটাগরিস ইমেজ কাস্টম পোস্ট টাইপ অর এনি আদার ডাটা উইল বি ডিলেটেড অর মডিফাই তো আপনারা এখানে এগুলো দেখে নেবেন দেন আমি এখন ইম্পোর্টে ক্লিক করতেছি তো এখানে ইম্পোর্টের জন্য একটু সময় লাগতে পারে কারণ আমরা যেহেতু লোকাল হস্ট ব্যবহার করতেছি সেক্ষেত্রে আমাদের এই এক জায়গাতে একটু সময় নেবে বাট আমরা যখন লাইভ সার্ভার ব্যবহার করব তখন কিন্তু আমাদের সার্ভারে এতটা সময় নেবে না কারণ লোকাল হস্ট মানে আমরা এখন অফলাইনে আমাদের পিসিতে অফলাইনেই আমরা কাজ করতে পারব এই লোকাল হস্টের জন্য আমাদের কোনো ইন্টারনেট সংযোগের প্রয়োজন হবে না লোকাল হস্টে কাজ করার জন্য কিন্তু আমাদের ইন্টারনেট প্রয়োজন হবে তখনই যখন আমরা কোনো কাজে এগে যেতে পারছি না বা কোনো প্রবলেম ফেস করতেছি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ইন্টারনেট প্রয়োজন হবে যেখান থেকে আমরা ওই প্রবলেমটা সলভ করার করতে পারবো 
সো এখানে ইম্পোর্ট হয়ে নিক আমরা আপাতত সাইটটাকে আর একবার একটু রিলোড করে দেখি কি অবস্থা সাইটটা পূর্বের মতোই আছে এখানে দেখুন একটা জিনিস এখানে হ্যালো ওয়ার্ড একটা পোস্ট অটোমেটিক্যালি আছে যেটা ওয়ার্ড পেসের একটা ডিফল্ট পোস্ট এখানে থেকে যায় অর্থাৎ আপনি যখন আপনার ওয়ার্ড পেট ইনস্টল করবেন তখন কিন্তু আপনার ওয়ার্ড পেসে কিছু পোস্ট এবং ক্যাটাগরি এবং দুটো থেকে তিনটা প্লাগ ইন এটা ডেফল্টভাবে আপনার ওয়াট ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইটে অটোমেটিক্যালি সেট হয়ে থাকে বা ইনস্টল হয়ে থাকে ওই থিমের সঙ্গে ওয়েল সো এখন পর্যন্ত নিচ্ছে প্লাগ ইন ইম্পর্টিং প্লিজ ওয়েট ওকে আমরা একটু অপেক্ষা করি ওকে এই ফাঁকে আমি আপনাদের আরেকটি কথা বলে রাখি সেটা হচ্ছে ধরুন যে আমরা এখান থেকে তো আমরা সরাসরি এই মুহূর্তে আমরা যেটা দেখলাম আমরা কিন্তু সরাসরি আমাদের সার্ভার ব্যবহার করে আমাদের ওয়ার্ড পেজ ড্যাশবোর্ড থেকে আমরা থিম আপলোড করছি এবং আপলোড বলতে আমরা ইনস্টল করছি এবং অ্যাক্টিভ করছি বাট আমরা কিন্তু মেনুয়ালি কাজটা করি নাই সো যদি মেনুয়ালি কাজটা করতে যাই সেক্ষেত্রে কীভাবে করব সেটা একটু দেখে দেখে নিয়ে আসি আপনাদের যেমন ধরুন এখান থেকে আমি কোন থিমটা চুজ করি ওকে এখান থেকে আমি এই থিমটা পছন্দ করলাম এই থিমটা পছন্দ করার পরে আমি এখান থেকে ডাউনলোড করব থিমটাকে মেনুয়ালি আপলোড করার জন্য সো এখানে আমার থিমটা যখন ডাউনলোড কমপ্লিট হয়ে যাবে দেন আমার যেটা করতে হবে এটার মধ্যে যে ফোল্ডারটা আছে এই ফোল্ডারটাকে আমি শুধু নেব আমি একটু দেখাচ্ছি আপনাদের কিভাবে করব জিনিসটা এই তো আমাদের ফাইলটা ডাউনলোড হয়ে গেল দেন এখানে ক্লিক করে আমরা ফাইলটাকে অফ ইন করলাম অফ ইন করার পরে দেখুন কর্পোরেট এডুকেশানে যে টেম্পলেট বা যে থিমটা আছে এই এই ফোল্ডারটাকে আমরা যেটা করব আমাদের যে যেখানে আমরা ওয়ার্ড পেসটা ইনস্টল করে রাখছি এই জায়গাতে ঢোকার পরে আমি কিন্তু পূর্বেই বলেছিলাম এই ফোল্ডারের স্ট্রাকচার সম্পর্কে যদি আপনি এই ফোল্ডারের স্ট্রাকচার সম্পর্কে না বুঝে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার পূর্বে ভিডিওগুলো দেখে আসবেন সো এখান থেকে দেখুন আমরা ডব্লুপি কন্টেন্টে যাব কন্টেন্টে যাওয়ার পরে এখানে থিমস নামে একটা অপশন আছে একটা ফোল্ডার আছে এই থিমসের মধ্যে আমরা ঢুকব ঢোকার পরে এখানে দেখুন বর্তমানে আমার কয়েকটা থিম অলরেডি আছে আগের থেকেই এই জায়গাতে আমি আমার এই এডুকেশন কর্পোরেট এডুকেশন থিমটাকে কপি করে পেস্ট করে দেব বা সরাসরি কাট করে আমি নিয়ে আসতে পারি এখন দেখুন আমার কিন্তু কর্পোরেট এডুকেশন থিম এই জায়গাতে চলে আসছে এবং আমি যদি এখন এটাকে এক্সিস্ট করে দিই দিয়ে এখান থেকে আমি যদি এখন ইয়ার্স এখানে দেখুন অলরেডি কিন্তু ইম্পোর্ট কমপ্লিট ওকে এখন আমি যদি থিমের মধ্যে আসি এই যে যে থিমটা আমরা এখানে এম্পোর্ট অর্থাৎ আপলোড করলাম মেনুয়ালি আমি কিন্তু এখন ওই এই থিমটা অর্থাৎ কর্পোরেট এডুকেশন থিমটা কিন্তু দেখতে পাবো এখানে দেখতে পাচ্ছেন কর্পোরেট এডুকেশন থিমটা কিন্তু এখানে চলে আসছে তো এখানে কিন্তু আর আমার ইনস্টল করার প্রয়োজন হচ্ছে না আমি চাইলে সরাসরি এখন এখানে অ্যাক্টিভ করে আমি এই থিমটা ইউজ করতে পারি সো আমাদের ড্যামো ইম্পোর্ট হয়ে গেছে আমরা একটু ওয়েবসাইটটাকে আর একবার রিলোড করে দেখে আসি ওয়েবসাইটটা কেমন সো এই হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইট অলমোস্ট মোটামুটি ড্যামো ইম্পোর্ট হয়ে গেছে বাট আমাদের কিছু ডিজাইন এখনো বাকি আছে যে ডিজাইনগুলো আমরা এখনো কমপ্লিট করে নেই সো আমাদের ডিজাইন করতে হবে যেমন এই জায়গাতে যদি আমরা আসি এই জায়গাতে আমাদের হোম পেজ আছে এখানে যে মেনুগুলো আছে এই মেনুগুলো কিন্তু আমাদের সঠিকভাবে সাজানো নেই বা সঠিকভাবে ভাবে অর্থাৎ স্টেপ বাই স্টেপ দেওয়া নেই এবং এখানে যদি আমি আসি এখানে টাইটেলটা আমাদের সেট করা নেই বা লগোটা অ্যাড করা নেই এবং এখানে যে এই ইমেজের আমার ইমেজ এই পোস্টের আমার ইমেজ নেই যার জন্য আমি ইমেজটা দেখতে পাচ্ছি না বাট আমার এই পোস্টগুলোর ইমেজ আছে সাথে ফিচার ইমেজ এই জন্য আমি ইমেজগুলোকে দেখতে পাচ্ছি সো এখন আমি আমি এই হোম পেজটাকে কীভাবে সেট আপ করব এবং আমি এই মেনুগুলো কীভাবে ম্যানেজমেন্ট করব এবং আমি আদার্স পোস্টগুলো অর্থাৎ এই পোস্টগুলো কীভাবে ক্যাটাগরি ওয়েজ আমি আমার অ্যাডমিন প্যানেল থেকে অর্থাৎ আমার ড্যাশবোর্ড থেকে কীভাবে ম্যানেজমেন্ট করতে পারি এই বিষয়গুলো আমরা দেখব পরবর্তী ভিডিওতে সো টিন লাউ টেক কেয়ার এভরিবডি বা বাই